طبعا في شيء نسيت اذكره في الشرح طبعا قبل بداية اعداد الايربورت اكسبريس كمقوي نروح للتايم كابسول ثم نروح منوال سيت اب بعدين نروح الوايرلس بعدين نعلم على الخيار التالي زي ما تعلمنا في الدرس السابق كيف نخلي التايم كابسول كراوتر وكيف سوينا من خلال شبكة وايرلس مدعمة بالانترنت الحين راح نخلي الايربورت اكسبريس كمقوي لهذه الشبكة فبالتالي اي مكان عندك الشبكة فيه ضعيفة الوايرلس تشبك الايربورت اكسبريس من خلال الكهرب وراح ياخذ هذه الشبكة الضعيفة ويبثها من خلاله وتصير الشبكة قوية اول شيء نفتح ايربورت يوتيليتي بعدين نلاحظ ان في ايربورت اكسبريس جديد نقدر نسوي له اعدادات اول شيء نروح المنوال سيت اب راح يقول لنا هل تبغاني ادخل شبكة وايرلس خاصة بالايربورت اكسبريس نقول له نعم ولاحظوا هذه الشبكة الخاصة فيه هذه شبكة تايم كابسول اللي لنا سويناها طيب الحين راح يقرا اعدادات الجهاز لاحظوا هذه اعدادات الجهاز راح نغير اسم الايربورت اكسبريس ونحط له كلمة سر <تصفيق> نخليه ايربورت ايربورت اكسبريس نحط له كلمة سر للحماية للحماية طبعا اذا كان في مشاركة ملفات او شيء زي كذا بعدين ندخل على خيار الوايرلس نغير كريت وايرلس نتورك الى اكستند وايرلس نتورك راح تتغير عندنا المعلومات نختار عشان نحط الرقم السري طبعا نغير الشبكة هذا المدم حق الاتصالات لاحظوا يسبب لي مشكلة فما يقدر يصير آه يعني آه موسع لها نروح للتايم كابسول على طول راح يقبل طبعا نحط الرقم السري حق تايم كابسول حق الشبكة عشان يدخل عليها بعدين تسوي ابديت طبعا مو بشرط من اول محاولة راح تنجح العملية طبعا راح نحتري الايربورت اكسبريس نسوي ريستارت ونشوف هل عمليتنا نجحت او لا ظهر عندي الايربورت اكسبريس على انه اكستند وايرلس نتورك تايم كابسول لاحظوا هذا المسمى اللي غيرناه هذه الوايرلس اللي سوينا لها اكستند طبعا في الشرح التالي اللي هو الجزء الثاني من هذا الشرح راح نتعلم كيف سياسة مشاركة في نظام ملفات كيف نقدر ناخذ ملفات من جهاز الى اخر كيف نسوي شيرنج للسكرين والاخره واتمنى يكون الدرس سهل للجميع ويعطيكم العافيه